Servigenerales SASP, la diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. Tres personas muertas y cuatro más heridas dejó el accionar criminal durante el fin de semana en varios sectores de la ciudad de Buga. Un policía y dos mujeres hacen parte de las víctimas. Las muertes por arma de fuego siguen aumentando en la ciudad señora. Con lo ocurrido el fin de semana, la cifra se elevó a 45 personas víctimas de los sicarios. El primer hecho del fin de semana ocurrió cuando hombres de la policía realizaban un allanamiento a una vivienda de la urbanización La Gloria a la altura de la calle 17A con carreras 15 y 16. Allí, los uniformados fueron recibidos a tiros por alias Arruga, quien dejó herido al patrullero Joan Samir Muñoz, falleciendo este en el Hospital San José. El segundo caso, donde hubo fallecidos por arma de fuego, se presentó la noche anterior en el barrio El Tobonito, hasta donde llegaron desconocidos y le causaron la muerte de forma inmediata a la joven identificada como Paula Andrea Gaviria, de 27 años. De acuerdo a las informaciones, en el lugar hubo dos heridos que fueron trasladados al Hospital San José, donde falleció hace pocas horas Diego Fernando Pajoy, conocido por sus amigos como Miquima. En otro hecho aislado que se presentó sobre la carrera 15A con calle 30, fueron heridas tres personas con arma de fuego, que de acuerdo a informaciones extraoficiales, uno de los heridos era seguido por un hombre hasta llegar al sitio de los hechos. Allí, por efecto de los disparos, fueron heridas dos personas, una de ellas de sexo femenino. Estos acontecimientos se suman a los registrados a escasos ocho días, donde también fallecieron varias personas. Las autoridades están intensificando las investigaciones para dar con los responsables de estos hechos que enlutan a la ciudad señora. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.